ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഇന്നത്തെ പുതിയ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് വർക്ക് എനർജി പവർ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ആ ലോയും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസും ടേംസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് സോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ബി ഡൺ വെൻ എ ബോഡി അണ്ടർ ഗോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്കെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി അതിന് കുറച്ച് സ്ഥാനമാറ്റം വന്നത് ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പറയുന്നു വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കാതിരിക്കാം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് നടക്കാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ബോഡി അണ്ടർ കോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക ഇനി വർക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒബ്ജക്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി എന്നുള്ളതിനെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇനി വർക്ക് ഡൺ ടു റേസ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ടു എ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് എഗെൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് ഹെച്ചിലേക്ക് സർഫസിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് എന്നൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എം ജി ഹെച്ച് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസും ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഹെച്ചും ഇത് ഏതൊക്കെ സെനാരിയോസിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് മേളിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്യ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ജി ഹെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താലും വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതിനെ ഒറ്റ പേരിൽ നമ്മൾ ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഒരു ജൂളിന്റെ വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം വൺ ജൂൾ ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു റേസ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതിനെ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി ഹെച്ച് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മാസ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എത്ര വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓൾസോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആകാം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡ്രാഗ്ഡ് ബൈ ഫോഴ്സ് എഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ദെർ ആർ ത്രീ അതർ ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒബ്ജെക്ട് അതർ ദാൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സസും കൂടി ഉണ്ട് അവരേതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് അതെന്തായാലും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് അപ്പൊ എഫ് ആർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോളും ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോസിറ്റീവും റൈറ്റിലോട്ട് നെഗറ്റീവും ഇനി ബട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് എൻ ആർ സീറോ ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഇതിനൊരു ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് താനും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കണം എന്നില്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഫ് ജിക്കും വർക്ക് ഇല്ല എഫ് എൻ എനും വർക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ സോ അപ്പൊ വർക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു ഏതൊക്കെ സിനാരിയോസിൽ വർക്ക് ഉണ്ടാകാം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന കേസസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത കേസസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സീറോ ആവുന്ന കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് ഈ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിളോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എനർജി എനർജി എന്താണ് എനർജി ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് നമ്മളപ്പം എനർജി വർക്ക് എനർജി പവർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം വർക്ക് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനർജിയും പവറും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എനർജിയിൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജിയും പഠിക്കണം സോ എനർജി എന്താണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ജൂള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി എനർജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഫിസിക്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി കൂടുതലും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ബൈ വിർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് അതായത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ടിൽ മാത്രമേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ മൂവിംഗ് വെഹിക്കൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കാറ്റ് വിൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള വസ്തുക്കളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി കൈനറ്റിക്
അത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എന്ന കേസ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് സോ ബൈ വെർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ സ്ട്രെയിൻ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉയരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസർവ്ഡ് ഇൻ ഡാം ഡാമിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സ്ട്രെയിനിന്റെ കേസ് വന്നു കംപ്രസ്ഡ് സ്പ്രിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ളത് അതൊക്കെ സ്ട്രെയിനിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാല് പി എന്ന് പറയുന്ന പി ഇ പി ഇ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഈ എം ജി എച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വർക്ക് ഡൺ പഠിച്ചപ്പോൾ എം ജി എച്ച് ഇതെന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ നമുക്ക് എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് എം ജി എച്ച് എന്നും പറയും രണ്ടിനും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് അതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലോസ് പഠിക്കാൻ ആക്ച്വലി പവർ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു ലോയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് പവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൂടി പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എനർജി തീരം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പേര് വെച്ചേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം അതായത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മളെപ്പോഴും ചേഞ്ചിന് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ഒരു പരാമീറ്റർ എഴുതുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൻ സെർട്ടൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി യു ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ചേഞ്ച് ടു ബി നമ്മളപ്പോൾ ഒരു മാസ് എം ഉള്ളൊരു ബോഡി ഉണ്ട് അത് യു എന്നൊരു വെലോസിറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എം തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി വി ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി തീരം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഇനിഷ്യലി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അടുത്ത് അത് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ബിയും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ യുവും ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ കിട്ടി സോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുക എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ എനർജി ഇൻ വൺ ഫോം ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ടു ദി അതർ ഫോം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എനർജിനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക എന്താണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ എന്താണ് മെക്കാനിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ
എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ഹെച്ച് എന്നൊരു ഹൈറ്റിൽ റെസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഇവിടെ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റോൺ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ് നൗ പോസിസ്ഡുള്ള ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിന് ഇനി താഴേക്ക് വീഴാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു വെലോസിറ്റി വന്നു ആ വെലോസിറ്റി വന്നപ്പോ എന്താണ് അത് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി അല്ലെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് മാറി അല്ലെ ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി പയ്യെ പയ്യെ കൂടുകയും കൈനറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് വയലറ്റ് ഫോൾ ദ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ദ സെയിം ഓക്കെ അവിടെ അത് വിട്ടുപോയതാണ് അതായത് ദ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് പി ഇ പ്ലസ് കെ ഇ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ടോട്ടൽ സം എടുക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മാറ്റം വരും പക്ഷെ ടോട്ടൽ സം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട പവർ ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് അതിനാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വർക്ക് പെർ വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടി അതാണ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ടൈമിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വോട്ട് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് അതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വോട്ട്സ് ആണ് വൺ ഹോഴ്സ് പവർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വോട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോസും കൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ സോ ഇത് ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സും സെഷൻ അടുത്ത സെഷൻസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം സോ ടിൽ ദൻ സ്റ്റഡി വെൽ